హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ మంత్లీ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎకనామిక్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్ని నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూస్తే అండి ఫస్ట్ ఇండియా మేడ్ అల్యూమినియం ఫ్లైట్ రేక్ ఇండక్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ టర్న్స్ లైటర్ దెన్ ద జనరల్ స్టీల్ కోచెస్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఎందుకు అంటే అండి అల్యూమినియం ఈజ్ లైటర్ దెన్ ఐరన్ ఆర్ స్టీల్ ఇస్ ఇన్ ఇట్ సో బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ లైట్ చాలా కూడా పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది మనకి మిగిలిపోతుంది అనమాట బికాస్ బీయింగ్ లైట్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ పుల్డ్ బై ద ఇంజన్ సో ఇట్ సేవ్స్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ నాట్ ఓన్లీ పవర్ అండి ఈవెన్ మనము స్టీల్ ప్రొడక్షన్లో మనం వాడేటటువంటి నికెల్ క్యాడ్మియం అంతా కూడా వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ కంట్రీస్ సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అల్యూమినియం ప్రొడక్షన్ వీ కెన్ స్టాప్ దట్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ నికెల్ అండ్ క్యాడ్మియం ఫ్రమ్ ఫారెన్ కంట్రీస్ అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా మన దగ్గర మిగిలిపోతుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ నాట్ జస్ నాట్ జస్ట్ దిస్ ఈ పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గించడం వల్ల we already know that indian railways has targeted that by year 2030 entandi 2030 kalla by the year 2030 that indian railways want to become green okay green railways ga net zero carbon emission unde tattuga tanu target cheskondi even to achieve this target this is one of the major initiative aithe din ekkad launch chesamu where did we launch this india's first aluminium freight train it was launched by ministry of railways at bhubaneswar okay bhubaneswar ఓకే సో ఇట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఈ యొక్క రేక్ని ఎవరు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ హవ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ రేక్ దోస్ ఆర్ ఆర్డిఎస్ఓ ఓకే దట్ ఈస్ రిసర్చ్ డిజైన్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియన్ రైల్వేస్ గారి యొక్క రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఆర్డిఎస్ఓ నెక్స్ట్ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ కింద ఉన్నటువంటి హిందాల్కో అలానే బెస్కో వ్యాగన్ ఆర్ ద త్రీ ఆర్గనైజేషన్ అండర్ హూస్ కొలాబరేషన్ దిస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ అల్యూమినియం రేక్ వాస్ బిల్డ్ అండర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ కింద దీన్ని తయారు చేసుకున్నాం సో లెట్ సి సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ రాసుకోవాలి it becomes cost effective and energy efficient it is totally indigenously developed kabati india ki economy paranga better ga untundi employment opportunity vastundi it is 180 tons lighter than the steel rake ante takko weight unte dani laagadam easy ga untundi alane manam railway track paina traction mariyu weight kuda takku undadam valla you can increase the life of the railway track also higher payload it can take uh, almost 5 to 10 percent more load uh, than the traditional iron based coaches okay maamulga manaki evaithe traditional ga unnatundi ila carrying compartments untayo okay good strength lo danikante 5 to 10 percent ekko capacity ni carry cheyagalam next these are safer and superior crash absorption capability they have and some other points are like they are uh, they help in greening the network of railways reduce the carbon footprint modernizes the and transforming the freight transportation a step towards achieving the future targets of freight loading are the advantages of this initiative so it was launched where my friends it was launched at bhubaneswar railway station the name of the india's first aluminum freight rake is 61 bob rn al hs m1 okay not needed not necessary with that but advantage is oxar raskondi it reduces the import of materials like nickel and cadmium okay it reduces the carbon footprint it helps it helps to achieve the railway target of being net zero emission by the year 2030 okay so next it takes more carrying capacity up most 5 to 10% more than their steel counter parts so ivanni kuda important so next important current affair when it comes to economy is the nobel prize for economics so who was awarded the nobel prize for economics for the year 2022 my friends three people have got this nobel prize mugur vyaktulaki nobel prize for economics dakkindi those names are ben s burnek and douglas w diamond philip h digwig philip h digwig douglas w diamond and ben s burnek are the three people who have got the nobel prize for economics 
వీరి ముగ్గురు కూడా బ్యాంకింగ్ సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ గాను అంటే ఒకవేళ బ్యాంక్ కొలాబ్స్ అయితే ఎకనామీ పైన ఏ విధంగా ఇబ్బందులు అవుతాయి ప్రజల పైన ఏ విధంగా ఇబ్బందులు అవుతాయి అసలు బ్యాంకులు అనేవి ఎందుకు కొలాబ్స్ అవుతాయి అసలు బ్యాంకులు కొలాబ్స్ కాకుండా ఉండాలంటే ఎలా సో బేస్డ్ ఆన్ ద రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ బ్యాంకింగ్ దే ఆర్ అవార్డెడ్ దిస్ price that is nobel prize for economics okay so they have been demonstrated the importance of preventing the widespread bank collapse which happened in the year 1930s of great depression which happened in usa these are the three people okay so don't worry very easy so who gives this uh, nobel prize for economics and nobel prize for economics is the royal swedish academy of sciences royal swedish academy of sciences friends one more important point nen meeku ikkada cheppali manaki six nobel prizes unnai prastham indulo nobel prize for economics edaithe undo first nunchi ivvatledandi this giving away of nobel prize for economics started in the year 1969 పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచే మనం నోబుల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఎకనామీని మొదలు పెట్టాం ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ గారు రాసినటువంటి వారి వీలునామలో ఈ యొక్క ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలని ఎక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ నోబుల్ ప్రైజ్కి సంబంధించినటువంటి ఫండింగ్ ఎవరిస్తారు ఎకనామీకి సంబంధించినటువంటి నోబుల్ ప్రైజ్ ఫండింగ్ ఎవరిస్తారు అంటే స్వెర్గిస్ రిక్స్ బ్యాంక్ అంటే స్వీడెన్ యొక్క ఎవరిదండి స్వీడెన్ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనకి ఆర్బీఐ ఎట్లనో స్వీడెన్ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ వారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రైజ్ మనీ అప్పచెప్తారనమాట సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యాజ్ ఎ సెట్ యూ నోయింగ్ హూ గివ్స్ అవే ద నోబుల్ ప్రైజ్ అంటే ఒక్కొక్క నోబుల్ ప్రైజ్కి ఒక్కొక్క అకాడమీ వారు ఇస్తున్నారు దాన్ని తెలుసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ సో లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ ఎ గ్లాన్స్ ఓకే సో ఎవరెవరు ఇస్తారు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సో రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ వారు ముగ్గురికి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇస్తారండి దే ఆర్ ద కమిటీ హూ డిసైడ్స్ ద నోబుల్ ప్రైజ్ షుడ్ బి గో ఫర్ హూమ్ ఎవరికి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలో ఈ కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఒకటి వచ్చేసి ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకనామీ ఓకే ఆర్ ఎకనామిక్స్ సో ఈ మూడు కేటగిరీస్లో ద డిసైడింగ్ పీపుల్ ఆర్ రాయల్ స్వీడిష్ academy of sciences of sciences okay next fourth nobel prize is nobel prize for literature okay this is given by swedish academy swedish academy okay next fifth nobel prize for medicine or physiology okay this is given by another institution in sweden sweden institution there is an another institution i'll tell you the name at that time institution okay so ikkada unna 20 ee aidu nobel prize lu ever isthunnarandi sweden isthundi sweden isthundi there is one more nobel prize that is nobel prize for peace peace this is given by norway Norway, Norwegian Academy gives this award called Nobel Peace Prize. Okay, please note down, knowing who gives what and which country gives what is very important for your preliminary examination. SI Mains Ghani Vandi, Leda, Iprochet at 20, APPSC Group 1 exam lo kuda, Future Law Chet at 20, Anni exam lo, you can expect a compulsory question on Nobel Prize for sure. So, please note them down. So, next important current affair from economics which is Sunday, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లాంచెస్ ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్స్ బంగారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో అమ్మకాన్ని చేసేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ఇనిషియేటివే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్స్ అంటే బంగారాన్ని డిజిటల్ రూపంలో కొంటున్నారు మీరు ఎక్కడ కొంటున్నాము బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మాత్రమే ఇది అమ్మబడుతుంది దీనికి కాను ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారండి హూ గివ్స్ పర్మిషన్ టు లాంచ్ సచ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా సెబీ అని పిలిచేటటువంటి సెబీ దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి దివాళీ రోజున బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వారు హూ లాంచ్ దిస్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వారు ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్ని లాంచ్ చేశారు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్స్ టూ కేటగిరీలో అమ్మబోతుందండి ఒకటి వచ్చేసి త్రిబుల్ నైన్ ప్యూరిటీతో ఇంకోటి వచ్చేసి నైన్ నైంటీ ఫైవ్ ప్యూరిటీతో ఈ రెండు కేటగిరీలో మనం అమ్మబోతున్నారు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో యూ కెన్ ట్రేడ్ దెమ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు మళ్ళీ అమ్మకం కూడా చేయొచ్చు ఓకే ట్రేడింగ్లో మాత్రం కేవలం ఒక గ్రామ్లోనే మీకు అది ఫిజికల్ రూపంలో కావాలి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మినిమం 
కొనుగోలు చేయాల్సింది డెలివర్స్ ఇన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ అండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఓకే డెలివరీస్ వచ్చేసి టెన్ మరియు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్ మార్కెట్ విల్ రిమైన్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ నైన్ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ టు నైన్ థర్టీ పిఎం ఇన్ ద నైట్ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్ మనకు ఎందుకు అసలు ఎందుకంటే అండి ఇండియా ఈజ్ ద వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎనిమిది వందల నుంచి తొమ్మిది వందల టన్నుల గోల్డ్ డిమాండ్ ఉంటుందండి టన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ డిమాండ్ మనము బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాం కానీ బంగారం యొక్క ప్రైస్ని నిర్ణయించలేకపోతున్నాం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ప్రైజ్ వీఆర్ ద ప్రైస్ టేకర్స్ మనం ప్రైజ్ని తీసుకున్నాం కానీ ప్రైస్ డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నాం సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిసైడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బికమ్ ఎ ప్రైస్ డిసైడర్ అసలు గోల్డ్ యొక్క కరెక్ట్ మార్కెట్ విలువ ఎంత అని తెలియాలి కదా అది తెలుసుకునేందుకే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్ పద్ధతిని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్ అలౌస్ ఎఫిషియంట్ ప్రైస్ డిస్కవరీ అండ్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ గోల్డ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ గోల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ గుడ్ డెలివరీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ సెటిల్మెంట్ గ్యారంటీ ఆన్ ద ఇన్వెస్టర్స్ సో ఇండియా చెప్పాను కానీ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ చైనా టాప్ పొజిషన్లో ఉంటుందండి అది లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఉంటుంది సో చైనా ఇంత పెద్ద కన్జ్యూమర్ అయినప్పుడు అది ప్రైస్ డిసైడర్గా కూడా మారింది కానీ ఇండియా మారలేదు కాబట్టి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బికమ్ ఎ ప్రైస్ giver from a price taker this initiative was very important simple gurtu pettukondi who launched the electronic gold receipts it was bharat or bombay stock exchange who launched the electronic gold receipts bombay stock exchange so next important current affair very important is that india became world's largest producer consumer and second largest exporter of sugar ఓకే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మొత్తంలో చక్కెరని కన్జ్యూమ్ చేసుకునేది చక్కెరని తయారు చేసే దేశం ఏది అంటే భారతదేశం ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద ఎక్స్పోర్టర్ చక్కెరకి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మన భారతదేశమే అని చెప్పేసి ఈ ఇటీవల కాలంలో ఏదైనా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ డిసైడ్ చేసిందండి డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ వారు ఇచ్చారండి దీని గురించి ఐఎమ్ సారీ స్మాల్ కరెక్షన్ హూ గేవ్ దిస్ డాటా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వారు ఈ డాటాను ప్రొవైడ్ చేశారు అయితే షుగర్ కేన్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ ఇయర్ కనుక చూసినట్టయితే ఇన్ ద సీజన్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ ఆఫ్ షుగర్ ఇది లార్జెస్ట్ రికార్డ్ అండి కంట్రీ యొక్క రికార్డ్ అతిపెద్ద స్థాయిలో మనం చేశాం దీంట్లో చక్కెర తయారీ కొరకు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ వెళ్ళింది దాంట్లో నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటి షుగర్ క్వాంటిటీ ఎంత అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల తొంభై నాలుగు లక్షల మెట్రిక్ టన్ల షుగర్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం అందులో నుంచి ముప్పై ఐదు ల్యాక్స్ మెట్రిక్ టన్ ఆఫ్ షుగర్ ఎథనాల్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోయింది మిగతా షుగర్ వచ్చేసి మనకి షుగర్ మిల్ నుంచి కన్జంప్షన్కి వెళ్ళిపోయింది ఓకే ద సీజన్ రికార్డెడ్ ద హయ్యెస్ట్ షుగర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓవర్ వన్ హండ్రెడ్ నాట్ నైన్ ఆర్ వన్ నాట్ నైన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ షుగర్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసామన్న డాటా మీరు రాసుకోవాలి సో సింప్లీ హూ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే ఇట్ ఈస్ ఇండియా హూ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ షుగర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండియా ఇండియా ఈజ్ నౌ ద వరల్డ్స్ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ఆఫ్ షుగర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా చక్కెరని కన్జ్యూమ్ చేసేది తయారు చేసేది భారతదేశం సెకండ్ అతిపెద్ద ఎక్స్పోర్టర్ కూడా భారతదేశమే సో నెక్స్ట్ అండి ఎకనామీలో మూన్ లైటింగ్ అనే ఒక పదం న్యూస్లో నిలిచింది దీని గురించి డీటెయిల్గా వెళ్ళను బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ అ బేసిక్ గ్లాన్స్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమినరీ పర్పస్ మూన్ లైటింగ్ అంటే ఏంటి మూన్ లైటింగ్ అంటే అండి మీరు ఒక కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తూ కూడా ఇంకో కంపెనీలో కూడా మీరు ఈ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పకుండా అక్కడ జాబ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మూన్ లైటింగ్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రాక్టీస్ బై సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ సిన్స్ దే హ్యావ్ గాట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ దక్కినప్పటి నుంచి ఏం చేస్తున్నారంటే రెండు మూడు కంపెనీల్లో ఒక పర్సనే సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయకుండా అక్కడే కూర్చొని రెండు మూడు కంపెనీలకి పనిచేస్తూ పెడుతున్నారు సో అందుకు అగెనెస్ట్గా దీనికి అగెనెస్
they sell same products so then what happened you will be selling your knowledge to them ikkada unnatundi poorthi vivaralu meeku telusayi anukokunda vaalaku appa cheptu untaru so this is a wrong practice okay no there is no particular law bharat deshamlo oka particular law ledandi moon lighting koraku but various laws are there which restrict an employee from one company to work in another company ni working hours lo ee company lo pan chesthe ide eggar undal tappa inko company lo pan cheyagoddu so that is what moon lighting is so why it was in news an informal expression for having a second job secretly మీకు ఫస్ట్ జాబ్ ఇచ్చిన వ్యక్తికి చెప్పకుండా సీక్రెట్గా ఇంకో జాబ్ చేసుకుంటే దాన్నే మూన్ లైటింగ్ అంటారు సో దీనికి అగెన్స్గా విప్రో వారు తన ఎంప్లాయీస్ని ఎవరెవరైతే మూన్ లైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వారిని సస్పెండ్ చేశారు కాబట్టి ఇది న్యూస్లో ఉంది హ్యాజ్ ఇంటెన్సిఫైడ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ విప్రో ఫైర్డ్ సెవరల్ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ మూన్ లైటింగ్ నెక్స్ట్ అండి వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ఎ బై యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఒకే సంవత్సరంలో రెండు సార్లు వస్తుంది అక్టోబర్లో ఒకసారి వస్తుంది మనకి సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ సో హూ గివ్స్ దిస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ ఈస్ గివెన్ బై ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఆర్ ఐఎంఎఫ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ రిపోర్ట్ గివెన్ బై ఐఎంఎఫ్ గ్లోబల్ అదర్ రిపోర్ట్ గివెన్ బై ఐఎంఎఫ్ ఈజ్ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ ఓకే so don't worry i'll show you everything so what does this world economic outlook say okay asal world economic outlook aim cheptundi manaku ante prastham ochina twenty report prakaram mana oka economy when compared to the world leading economy india stands to be the highest growth rate economy so and you can see in the year 2022 సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ స్టార్టింగ్లో మన గ్రోత్ రేట్ని ఐఎంఎఫ్ వారు ఎంత చెప్పారండి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్గా చెప్తే ప్రస్తుతం అంత లేదు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్లో మాత్రమే ఉంది భారతదేశం యొక్క గ్రోత్ అంటున్నారు మరి వచ్చే సంవత్సరానికి భారతదేశం యొక్క గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎంత పర్సెంట్ వరకు పెరుగుతుంది అని ప్రొజెక్షన్స్లో చూస్తే భారతదేశం ఒక ఎకనామీ రెండు వేల ఇరవై మూడులో సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు so when compared to all other countries see you can see even us trendy growth rate ent undandi kevalam 1% growth rate untundi next year antunnaru you can see uk it will have just 0.3% growth rate you can see countries like italy having negative growth rate germany will have negative growth rate ante future inka undi covid 19 prabhavam 2023 lo ekko ga untundi growth rate prapancha prakyata gachina 20 leda world stop economies lo kuda padipoy avakash ఉండి ఇట్ కెన్ టర్న్ ఇన్ టు ఎ రిసెషన్ జాబ్స్ పోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ చెప్తుంది యూ కెన్ నోట్ దట్ డౌన్ సో యూ కెన్ నోట్ దిస్ పిక్చర్ యూ కెన్ సి చైనా ఆల్సో చైనా ప్రస్తుతం గ్రోత్ రేట్ త్రీ పాయింట్ టూ ఉండగా వచ్చే సంవత్సరానికి రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చినటువంటి ప్రొజెక్షన్స్ ఎంత ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో బేసికలీ ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చినటువంటి ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్లో గ్లోబల్ సినారియో చూస్తే గ్లోబల్ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ టుగెదర్గా తీసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గ్రోత్ ఎంత రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇట్ గాట్ డౌన్ ఫ్రమ్ సిక్స్ పర్సెంట్ టు త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆరు శాతం ఉన్నటువంటి ఎదుగుదల త్రీ పాయింట్ టూకి పడిపోయింది ఫర్దర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి అలా టూ పాయింట్ సెవెన్ కే పడిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎకనామిక్ గ్రోత్ పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ కండిషన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇంకా ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ యుక్రెయిన్ వార్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కన్సిడర్ చేయలేదు అవి కూడా కన్సిడర్ చేస్తే ఇంకా పడిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తూ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద గ్లోబల్ గ్రోత్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో స్లో ఫర్దర్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎకనామీ యూరోప్ యొక్క ఎకనామీ ఇంకా దిగజారిపోయే పరిస్థితి ఉందన్న విషయం ఇది చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఇది చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కొంచెం నార్మలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్తుంది సో లైక్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ వాజ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేసి ఎనిమిది పాయింట్ అంటే రేట్ల పెరుగుదల ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఉంది ఇది పడిపోయే అవకాశం ఉందండి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి పడిపోయి ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగులో నాలుగు పాయింట్ ఒకటికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనకి ఐఎంఎఫ్ వారు ఇచ్చినటువంటి వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ చెప్తుంది వెన్ యూ సీ యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో నో బిట్ అబౌట్ ఐఎంఎఫ్ ఎందుకంటే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్లో కానివ్వండి లేదు అంటే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో కానివ్వండి ఐఎంఎఫ్ గురించి చాలా అడిగారు IMS వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇట
ఆనాడు వరల్డ్ బ్యాంకుతో ఇంకొక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పడింది ఆ ఇన్స్టిట్యూషనే ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇది దేశాలకు ఎటువంటి లోన్స్ ఇవ్వదు ఓకే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ మానిటరీ అంటే ద్రవ్యలోపం కలిగినప్పుడు ఆ దేశంలో మాత్రమే ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే ఫారిన్ ఫండ్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేయని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ కంట్రీస్కి ఆంక్షలతో కుదిర్చినటువంటి లోన్ ఇస్తుంది తప్ప డెవలప్మెంటల్ లోన్స్ ఇవ్వదు ఒక డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి లోన్ ఇస్తుంది లేదు అంటే ఒక రోడ్స్ని డెవలప్ చేయడానికి లోన్ ఇస్తుంది అలా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చినట్టు ఐఎంఎఫ్ లోన్స్ ఇవ్వదు వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇచ్చినట్టు గ్రాంట్స్ కూడా ఇవ్వదు ఐఎంఎఫ్ లోన్స్ ఆర్ వెరీ రెస్ట్రిక్టివ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హెల్ప్ఫుల్ యాట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్లో మాత్రమే ఇది ముందుకు వస్తుంది సో ఐఎంఎఫ్ని వన్ ఆఫ్ ద బ్రిటన్ వుడ్ ట్విన్స్గా కూడా పిలుస్తాం ఎందుకంటే ఇది బ్రిటన్ వుడ్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి ఓకే నోన్ యాజ్ బ్రిటన్ వుడ్ ట్విన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ బట్ కేమ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇండియా కూడా ఐఎంఎఫ్లో మెంబరే డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్న ట్వంటీ సెవెంత్న ఇండియా గాట్ మెంబర్షిప్ ఇన్ టు ఐఎంఎఫ్ IMF releases two important reports one is the global financial stability report and another is world economic outlook the world economic outlook biannual report samasthaniki rendu saalu vastundi oka sari april lo oka sari october lo vastundanna vishayanni mi note cheskovali okay next important current affair from economics is the leeds report so leeds is nothing but uh, logistic ease across different states leads full form is nothing but logistic ease across different states it is given by whom it is given by ministry of commerce ministry of commerce garu logistic ease across different states ane oka index ni istharandi oka report ni ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొట్టమొదటి సారిగా ఇచ్చాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇస్తున్నాం అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల్లో ల్యాండ్ లాక్ల్లో సీ కోస్ట్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు నార్త్ ఈస్టర్న్ రాష్ట్రాల్లో యూనియన్ టెరిటరీలో లాజిస్టిక్స్ అనేది లాజిస్టిక్స్ అంటే ఏంటివండి మీకు వేర్ హౌసింగ్ కావచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ కావచ్చు ఇలా అన్నీ కూడా కలుపుకొని లాజిస్టిక్స్ అంటామన్నమాట ఓకే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెగ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది మీకు ప్రాసెసింగ్ ఏ విధంగా ఉంది సో దీస్ ఆర్ లాజిస్టిక్స్ సో ఈ లాజిస్టిక్స్ అనేవి ఆయా స్టేట్స్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్గా ఉన్నాయా నాన్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయా అని చెప్పేసి మూడు కేటగిరీగా వివరి విభజించామండి ఈ రిపోర్ట్లో వన్ ఈస్ అచీవర్స్ ఓకే మోడరేట్ అచీవర్స్గా వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద స్టేట్స్ ఇన్ టు ద కేటగిరీస్ లైక్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ల్యాండ్ లాక్ స్టేట్స్ కోస్టల్ స్టేట్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ సో ఈ కేటగిరీ విభాగంలో ఇండీజీనియస్ డాటా అంటే మన భారతదేశం యొక్క లాజిస్టిక్స్ కేపబిలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అన్న తెలుసుకోవడానికి ఈ డాటా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి సో ఫస్ట్ లాజిస్టిక్స్ రిపోర్ట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకే సో లాజిస్టిక్స్ ఇండెక్స్ అని వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా ఇస్తుందండి ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దాట్ ఆల్సో సో లీడ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ద క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ గ్రేడింగ్ స్టేట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ కేటగిరీస్ ఇందులో స్టేట్స్ నాలుగు కేటగిరీలు డివైడ్ చేస్తాం ఎలా కోస్టల్ స్టేట్స్ ఒకటి ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్స్గా ఒకటి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్గా ఒకటి మరియు యూనియన్ టెరిటరీస్గా ఒకటి అంటే నాలుగు విభాగాలుగా వి విభజించాం ఈ రిపోర్ట్లో మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే పూర్తి స్టేట్స్ అన్నింటినీ మూడు కేటగిరీలో విభజించాం నాలుగు కేటగిరీలో డివైడ్ చేసిన తర్వాత వాటి పర్ఫార్మెన్స్ని త్రీ కేటగిరీస్లో డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి వచ్చేసి అచీవర్ స్టేట్స్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ స్టేట్స్ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి యాస్పైర్ స్టేట్స్ ఒకవేళ మనం ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్స్లో అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ అచీవ్ చేసినట్టయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అచీవర్ స్టేట్స్ సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అచీవర్ స్టేట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందండి తెలంగాణ కూడా అచీవర్ స్టేటే సో నోట్ డౌన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అస్సాం చండీగఢ్ ఢిల్లీ హర్యానా హిమాచల్ ప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఒడిస్సా తమిళనాడు యూపీ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ గుజరాత్ ఆర్ ద అచీవర్ స్టేట్స్ ఈ అన్ని స్టేట్స్లో మహారాష్ట్ర టాప్స్ ఇన్ ద లాజిస్టిక్స్ లీడ్స్ ఇండెక్స్ ఓకే మహారాష్ట్ర ఇస్ ద టాప్ స్టేట్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ స్టేట్స్లో విచ్ అచీవ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టార్గెట్స్ దే ఇంక్లూడ్ కేరళ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ పుదుచ్చేరి సిక్కిం అండ్ త్రిపుర సో యాస్పైరింగ్ స్టేట్స్ వచ్చేసి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు అచీవ్ చేస్తే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్పైరర్ స్టేట్స్ సో రిమెంబర్ దీస్ టూ నేమ్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ ద
ट्वेंटी फोर इंटू सोलार विलेज एक्टे इट इज नन अदर दैन मोदरा विच ईज इन द मेहसाना डिस्ट्रिक आफ् गुजरात सो नोट डेको इंडिया फस्ट ट्वेंटी फोर इंटू सोलार पवर विलेज वेर ईज इट इधी मोदरा विलेज इन महसेना डिस्ट्रिक आफ् गुजरात मोदरा इन गो रही मोदरा सन टेपल मोदरा सन टेपल वेरी वेरी इंपारटे स्ट्रक्चर ओके भारत देश में उसे प्रख्याति सन टेपल मोदरा सन टेपल इट वाज बिल बै चालुक्यन डनासीटी एवर कटार है चालुक्यन कि भीमा वन गार ओके दादापू थौज ट्वेंटी फाइव एडी मोदरा सन टेपल कंस्ट्रक्ष मोदी पेटर सो प्लीज़ नोट डाउन दट आलो ओके मोदरा सन टेपल वन आफ द यूनेको हेरीटेज स्ट्रक्चर आलो वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर सो नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर अंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार देशा की डेबई ऐसी डिजिटल बैंक डेडिकेटर विषय मैं न्यूज चूसा दादी मैं ने सो सी फाइव न्यू डिजिटल बैंक यूनिट इन इंडिया डेबई ऐसी डिस्ट्रिक्स ओखो डिस्ट्रिक्ट डिजिटल बैंक उड़े भारत प्रभुत् रुप इर बजेट सो दाक अनकूल का इनीशिटिव जी मरी असल डिजिटल बैंक अंटे साधारण बैंक मन बैंक एंप्लायी गार दूचे मन का कावासिंग पनल चुटा का रात्र वो उड़ा कदा अला का ट्वेंटी फोर इंटू सीजिटल विभागा आजिटल विभाग में मन का अवसर उ नित्यावसर बैंक सर्वीस अभी मन पंदे गुजरा इनीशिट डिजिटल बैंक यूनिट सिंपल एटीएम का एक्सटेड एटीएम अंत दिपाजिट विड्रा चयु चक्स डिपॉट चयु डिमां ड्राफुल इला बैंकिंग की संबंधी कोई एक्व सर्वीस पंदे डिजिटल पद्धति मन एस्टाब्लीक बैंक यूनिट डिजिटल बैंक यूनिट अलस्ता ओके सो प्राइम मिनीस्टर आफ् इंडिया डेडिकेटेड सी फाइव डिजिटल बैंक यूनिट अक्रा सी फाइव डिस्ट्रिक्स आफ द नेशन They were given in the budget 2022-23 to commemorate that 75 years of independence of India. Bharat Desham Swatantram Bundi is the best hospital cause, na? So that is why we have made this establishment. So now, the digital banks are there. Chupi Chandni and the picture you see, I am going to tell you about it. Okay, ATM land bank. Can machinery is so any panel you have to use. So digital bank units are specialized fixed point. बिजनेस यूनिट और हब सैटअप बै स्कड्यूल कमर्शियल बैंक मतमे एस्टाब्लीगल हाउसिंग सर्ट मिनीम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फर् डेलीवरी डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स अं सर्वीस ऐज वेल ऐस सर्वीस एग्जिस्टिंग फिनाशियल प्रोडक्ट्स अं सर्वीस डिजिटली इन सेलफ सर्वीस मोडेट एनी टाइम टाइम में वे सेलफ सर्वीस तो मेरे प्रोडक्ट्स कहते दोज आर् काल डिजिटल बैंक यूनिट द डिजिटल बैंक यूनिट आर् बी सैटअप वित् द आबजेक्टिव टू एंश्यूर बेनिफिट आफ् डिजिटल बैंकिंग रीच एव्री नूक अं कॉर्नर आफ् इंडिया पल्लेटूर बैंक सौकर्य डिजिटल बैंक ईजी ऐ सर्वीस अभी पंदव बैंकिंग सर्वीस सो वट इज द डिफर बिटवी ट्रडिशनल बैंक अं डिजिटल बैंक ट्रडिशनल बैंक यू हाव टू गो अं लाइव इंटराक्ट अं ट्रडिशनल बैंक रेस्ट्रिशन उ मार्न तुम्हें सायंत्र ऐद लपे वर्क बट डिजिटल बैंक वर्क ट्वेंटी फोर इंटू सी कैन विड्रा मनी अं डिपॉट मनी अट एनी टाइम दे प्रोवैड डिजिटल सर्वीस ओके सो पीपल नाट हाविंग कनेक्टी आर् कंप्यूटिंग डिवैसे कैन गो टू दिश बैंक अं कैन डू पेपरले ट्रांसा द बैंक स्टाफ विल अवेलेबल टू हेल्प यू अं डिजिटल बैंक यूनिट विल हेल्प यू प्रोवैड डिजिटल फिनाशियल लिटरसी अं क्रियेट अवेरने आफ् अडाप्टिंग डिजिटल बैंकिंग आलो लिटरसी अने एस्पेषली डिजिटल लिटरसी इन इंडिया सो नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर पीएम Divine, which is also called PM Development Initiative for Northeast Region, it is a hundred percent centrally sponsored scheme. Okay, it is in consonance with the fifteenth Finance Commission. So, part of the jaruthu nandey the. Okay, and it's around like fifteenth uh, Finance Commission. Okay, Ministry of uh, Development of Northeast Region will implement this project in collaboration with other ministers. PM Gati Shakti Yojana in order to increase the infrastructure in India, in collaboration with even with that scheme, this scheme will be implemented. What is the amount of money provided for this scheme? It will be an financial outlay of six thousand six hundred crores. 
so bm divine will leads creation of infrastructure support industrial social development projects and create livelihood activities for youth and women okay livelihood opportunities for youth and women thus leading to the employment generation pvm divine will be implemented by the ministry of donar that is development of northeast region through the northeastern council or central ministers or agencies so in order to speed up this creation of infrastructure the projects will be concluded in the process of uh, implemented on the engineering procurement and uh, construction epc model tho ee projects anedi be complete avutayi what are the major objectives of pm divine one is fund infrastructure convergently in the spirit of pm gati shakti yojana in collaboration with pm gati shakti yojana we have to develop this enable livelihood activities for youth and women support social development projects on felt needs of the northeast region file the develop fill the developmental gaps in various sectors in the northeast region or the objectives of pm divine scheme next important current affair and universal service obligation fund there is a universal service obligation fund in which all the telecom companies bharat desham lo unnatundi anni telecom companies kontha shatanni ee universal service obligation fund lo veyali why in order to develop telecom communications or services in the rural area rural area lo kuda backward areas lo kuda telecom services andalante ee universal service obligation funds anedi chaala chaala mukyam idantha kuda department of telecommunication vari advaryam lo untundi so aa yokka universal service obligation fund garu itivala kalamlo oka kotta initiative teesukocharu that initiative name is universal service obligation fund launched telecom technology development fund scheme entandi telecom technology development fund scheme దేశీయం గానే టెలికామ్ కి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేయడం కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేయడం ఆ యొక్క కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ని రూరల్ కి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ కి గ్రాంట్ రూపాన డబ్బులు అందజేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక స్కీమే టెక్నాలజీ టెలికామ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ స్కీమ్ ముఖ్యంగా రూరల్ ఏరియాస్లో డెవలప్మెంట్ టెలికమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అందించేందుకు కంపెనీస్ అన్నీ కూడా పోటీ పడి వారు వారి యొక్క ప్రపోజల్స్ పెడితే థర్డ్ పార్టీ అసెస్మెంట్ తర్వాత ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ నిజంగానే రూరల్ పీపుల్కి ఉపయోగపడుతుంది నిజంగానే అది కొత్త టెక్నాలజీ అని కానీ గమనిస్తే దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు ముఖ్యంగా యూనివర్సల్ సర్వీస్ అప్లికేషన్ ఫండ్ వారు ఫండింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దట్స్ వాట్ హియర్ టు బిల్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెలికామ్ టెక్నాలజీస్ and enable proliferation of affordable broadband and mobile services in rural and remote areas rural areas lo mariyu remote areas lo chaala takko rate lone manaki telecom services andali india lone telecom technologies develop cheyali andugganu ee oka technology development fund telecom technology development fund who started this it was started by universal service obligation fund ee oka telecom technology development fund ganu యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లికేషన్ ఫండ్ కింద ఉన్నటువంటి మొత్తం అమౌంట్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ని ఈ స్కీమ్ కి పక్కకు పెట్టాం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లికేషన్ ఫండ్ లివ్ ఈస్ యాజ్ అన్ ఆర్ అండ్ డి ఫండ్ ఓకే సో దాంట్లో ఏం డెవలప్ చేస్తున్నామండి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్ దే విల్ బి అప్లైడ్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్ సచ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ అగ్రికల్చర్ హెల్త్ మరియు వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ని టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ముఖ్యంగా టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతోనే నడుస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టెలికామ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఎయిమ్స్ టు ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఫండ్ రైట్ డౌన్ ఎయిమ్స్ టు ఫండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ రూరల్ స్పెసిఫిక్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ దేంటండి రూరల్ ఏరియాస్లో కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వాటికి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫండింగ్ ఇచ్చేందుకు అప్లికేషన్స్ అండ్ ఫర్ ఫార్మ్ సైనర్జీస్ అమాంగ్ ద అకాడమియా స్టార్ట్అప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ టు బిల్డ్ అండ్ డెవలప్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇండస్ట్రీస్ అకాడమిక్స్ ఇవన్నీ కొలాబరేషన్లో ఈ యొక్క టెక్నాలజీని తయారు చేయడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఏం అడిషనల్లీ ద స్కీమ్ ఆల్సో ఎయిమ్స్ టు ప్రమోట్ టెక్నాలజీ ఓనర్షిప్ 
టెక్నాలజీని మన ఓనర్ చేసుకోవాలి టెక్నాలజీని భారతీయంగానే తయారు చేసుకోవాలి ఇండీజీనియర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కో ఇన్నోవేటివ్ రిడ్యూస్ ఇంపోర్ట్స్ బూస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ క్రియేట్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ద మేజర్ ఎయిమ్స్ ద స్కీమ్ యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లికేషన్ ఫండ్ ఈజ్ ఆల్సో టార్గెటింగ్ టు డెవలప్ స్టాండర్డ్స్ టు మీట్ కంట్రీ వైడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ క్రియేట్ ఎకో సిస్టమ్ ఫర్ రీసెర్చ్ డిజైన్ ప్రోటోటైపింగ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ టెస్టింగ్ ఎమాంగ్ అదర్స్ ఓకే సో డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అండి దేంట్లో అయితే మనం ఈ యొక్క ఫండ్స్ను వాడుతున్నాము అగ్రికల్చర్ సెగ్మెంట్లో ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సెగ్మెంట్లో మరియు హెల్త్లో ఈ యొక్క ఫండింగ్ అనేది ఏ విధంగా దక్కించుకోవచ్చు అంటే మీరు మీ ప్రపోజల్ని ముందు పెట్టండి మీ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీని ఫస్ట్ చూపించండి ఆ టెక్నాలజీని ఒక ఎవాల్యుయేషన్ కమిటీ చూస్తుంది ఆ యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ కమిటీ మీకు ఆథరైజేషన్ ఇస్తుంది దెన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఇండిపెండెంట్ రివ్యూ చేసిన తర్వాతే మీకు ఫండ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ధైర్యంగా ఉండొచ్చు కొత్త ఇన్నోవేటివ్ నాకు ఈ టెక్నాలజీ పనిచేస్తే అటు ఎకనామికల్లీ వస్తుంది ఇటు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా ఫండింగ్ వస్తుంది సో లాస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ ఫర్ ద డే అండి ఎకనామిక్స్లో దట్ ఈస్ అ టోకనైజేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్రెడీ మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో టోకనైజేషన్ గురించి ఎకనామీలో చేసాము మీరు ఒకవేళ చూసి ఉండకపోతే గో బ్యాక్ టు ద జూన్ కరెంట్ అఫైర్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇన్ న్యూస్ సింపుల్గా చెప్తానండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రెడిట్ కార్డులని మరియు డెబిట్ కార్డులని టోకెనైజ్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుందనమాట ఆ యొక్క డేట్ వచ్చేసి ముందుగా జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కలని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పింది ఆ తర్వాత ఆ డేట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ మనం జూన్లోకి తీసుకొచ్చాం జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా అన్ని క్రెడిట్ కార్డు మరియు డెబిట్ కార్డుని ఇచ్చేటటువంటి సంస్థలు ఎవ ఏవి స్టాండ్ నెట్వర్కింగ్ సంస్థలు వీజా అని ఉంటుంది మాస్టర్ కార్డ్ అని ఉంటుంది రూపే కార్డ్ అని ఉంటుంది కదా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్ ఆర్గనైజేషన్ సో వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట టోకెనైజేషన్ అనే పద్ధతిని డోంట్ వరీ టోకెనైజేషన్ అంటే కూడా చెప్తాను సో మరి జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చేసి సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో కల్లా మీరు రెడీగా ఉండాలి అని చెప్పింది ఆ తర్వాత మేము ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ ఇవ్వం అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి టోకెనైజేషన్ అనేది కంపల్సరీ అని చెప్పేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది మరి అసలు ఈ టోకెనైజేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి కదా సో సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీరు ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళారు షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసిన తర్వాత బిల్ పేమెంట్కి మీ యొక్క కార్డ్ ఇచ్చారు క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు మీరు ఈ కార్డు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి కార్డుని స్వైప్ చేయడమో కార్డుని మిషన్లో పెట్టడమో జరుగుతుంది మిషన్లో పెట్టిన తర్వాత దే ఏమడుగుతుంది మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది తర్వాత ఆ పాస్వర్డ్ నొక్కిన తర్వాత వెంటనే మీ యొక్క కన్సర్న్డ్ బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఆ బ్యాంక్ వారు ఓకే చేస్తే డబ్బులు అనేటివి విత్డ్రా అయిపోతాయి ఆ యొక్క షాపింగ్ మాల్ వాడికి వెళ్ళిపోతాయి అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి మీ యొక్క క్రెడిట్ కార్డు లేదా డెబిట్ కార్డు డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఆ యొక్క మర్చెంట్ ఆ షాప్ ఫెలో దగ్గర స్టోర్ అయిపోతాయి సో మీకు సెక్యూరిటీ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఉంది మీ యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబరు దాని సివివి నెంబరు ఇవి స్టోర్ అయిపోతే దాన్ని ఎవరైనా మిస్ యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఉండేందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక పద్ధతే టోకెనైజేషన్ పద్ధతి ఈ టోకెనైజేషన్ పద్ధతిలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అండి ఇక్కడ మీరు కార్డు పెట్టిన వెంటనే మీ కార్డు డీటెయిల్స్ ఆ యొక్క ఏటీఎం మిషన్లోకో లేకుంటే మర్చెంట్ మిషన్లోకో స్టోర్ కావు ఫస్ట్ జరిగే పద్ధతి ఏంటి అంటే కార్డు పెట్టిన వెంటనే మీకు కార్డు ఇష్యూ చేసినటువంటి సంస్థ అంటే ఒక వీజా మాస్టర్ కార్డ్ రూపే కార్డ్ అని ఉంటుందా వీరికి ఫస్ట్ మెసేజ్ వెళ్తుంది ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక టోకెన్ తయారు చేస్తారు అక్కడ అంటే ఇప్పుడు మీకు మొదటి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటే టోకెన్ నెంబర్ ఒకటి అని మీకు ఇస్తారు అలా మీ ఒక్కరిదే కాదు కదా కొన్ని లక్షలాది ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయి మీ ట్రాన్సాక్షన్ కంటూ మీకంటూ ఒక సపరేట్ టోకెన్ ఇస్తుంది అది ఆ టోకెన్ మాత్రమే దీంట్లో సేవ్ అవుతుంది మీ కార్డు డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా కేవలం నెట్వర్క్ వారి దగ్గరే నెట్వర్క్ అంటే వీజా కార్డు మాస్టర్ కార్డు వారి దగ్గరనే స్టోర్ అవుతాయి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మీ కార్డు డీటెయిల్స్ ఈ యొక్క మర్చెన్ దగ్గర స్టోర్ కావు ఈ టోకెన్ని రైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ టోకెన్ని మీ యొక్క బ్యాంక్కి పంపిస్తుంది ఓకే ఈ వీజా కార్డు వారు ఈ టో
you can start a purchase with the merchant the merchant initiates the tokenization by asking your consent to tokenize the card once you give the consent it sends tokenization request to the card network oksa to oksa okay cheyandi sir ante mi card network help ay vaallu oka token chestaru mi card number badalu oka number isthar anamata aa transaction ni meeru cvv dwarana oka password dwarana cheste mi bank varu vaari khata nunchi dabbu nanedi ee oka merchant account loki transfer chestaru oka kevalam token number maatrame save avutundi aa oka merchant place lo meetha edi save kaadu mi data anta kuda save ga untundi so this is called tokenization of credit or debit card ఇప్పటి నుంచి భారతదేశంలో టోకెనైజేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఓకే ఈవెన్ భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని కూడా భారతదేశంలోనే స్టోర్ చేయాలని చెప్పేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డర్స్ కూడా ఉన్నాయి సో హియర్ మై ఫ్రెండ్స్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ అచీవర్స్ అకా